നമസ്കാരം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ട്രെയിനിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് നിമി മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യ എക്സാമിന് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇത് കേൾക്കുക അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ എക്സാം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ആൻ്റർപ്രണേഴ്സ് കം അപ്പ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് യൂണീക്ക് ഐഡിയാസ് ഫോർ ദർ ബിസിനസ് ടു വർക്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ ദിസ് സ്കിൽ ഓഫ് ദി ഓൺട്രപ്രണർ ഈസ് ബീയിങ് ഡാഷ് നമുക്കറിയാം ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് കം അപ്പ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് യുണീക്ക് ഐഡിയാസ് ഫോർ ദർ ബിസിനസ് ടു വർക്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ അതായത് തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളരുന്നതിന് വേണ്ടി ചില ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായതും മറ്റു ആരും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുമായ ചില ഐഡിയാസ് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും അതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് യുണീക്ക് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു യുണീക്ക് എന്ന് പറയുക ഹാവിങ് നോ ഇക്വാളിറ്റി മറ്റാരും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല കൺ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലാത്ത ഐഡിയ ആയിരിക്കും അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് വ്യത്യസ്തവുമായിരിക്കും വ്യത്യസ്തവും അതുപോലെ തന്നെ യുണീക്കുമായിട്ടുള്ള ചില ഐഡിയാസുമായിട്ട് ഐഡിയാസ് ബിസിനസ്സിൽ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതൊരു സ്കില്ലാണ് ഓൺട്രപ്രണർക്കുള്ള ആ സ്കില്ലിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എ അംബീഷ്യസ് ബി ക്രിയേറ്റീവ് സി ഗോൾ ഫോക്കസ്ഡ് ഡി റിസ്ക് ടേക്കർ ഒരു അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺട്രപ്രണർ ആയതുകൊണ്ടാണോ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺട്രപ്രണർ ആയതുകൊണ്ടാണോ ഒരു ഗോൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയ ഓൺട്രപ്രണർ ആയതുകൊണ്ടാണോ ഒരു റിസ്ക് ടേക്കർ ആയതുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് കം അപ്പ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് യുണീക്ക് ഐഡിയാസ് ഇത് അംബീഷ്യസ് ആണോ ക്രിയേറ്റീവ് ആണോ ഗോൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആണോ റിസ്ക് ടേക്കർ അംബീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ അംബീഷ്യസ് ഓൺട്രപ്രണർ കീപ്സ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ന്യൂ വെയ്സ് ടു മേക്ക് എ ബിസിനസ് ബിഗർ ആൻഡ് ബെറ്റർ അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ന്യൂ വെയ്സ് പുതിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും ടു മേക്ക് എ ബിസിനസ് ബിഗർ ആൻഡ് ബെറ്റർ ഒരാളുടെ ബിസിനസ് ബിഗറും ബെറ്ററും ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ന്യൂ പുതിയ രീതികളെക്കുറിച്ച് അയാൾ ചിന്തിക്കും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളിനെയാണ് അംബീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക പക്ഷേ അത് യുണീക്കോ ആകണമെന്നില്ല പുതിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ആ ഓൺട്രപ്രണറുടെ സ്കില്ലിനെ അംബീഷ്യസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് അംബീഷ്യസ് അല്ല ഇനി ക്രിയേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് കം അപ്പ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് യുണീക്ക് ഐഡിയാസ് ഫോർ ദ ബിസിനസ് ടു വർക്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ ഇതാണ് അതായത് യുണീക്ക് ഐഡിയാസുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യുണീക്ക് ഐഡിയാസുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ ഇന്നോവേഷൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് എന്ന് പറയും ഇന്നോവേഷൻ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇതിനെ ഇന്നോവേഷൻ എന്നും പറയും ഇത് ഇന്നോവേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി ഓൺട്രപ്രണർ ആണ് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് പിന്നെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇന്നോവേറ്റീവ് വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അപ്പോൾ യുണീക്ക് ഐഡിയാസ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ക്രിയേറ്റീവ് എന്നോ ഇന്നോവേറ്റീവ് എന്നോ പറയാം അംബീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീപ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ന്യൂ വെയ്സ് ടു മേക്ക് എ ബിസിനസ് ബിഗർ ആൻഡ് ബെറ്റർ ക്രിയേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കം അപ്പ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് യുണീക്ക് ഐഡിയാസ് ഫോർ ദർ ബിസിനസ് ടു വർക്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ ഇനി ഗോൾ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുക എന്താ ആൻ ഓൺട്രപ്രണർ ഹൂ നോസ് ദി ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ടുവേഴ്സ് ടാർഗറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ എയിം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അവൻ ഗോൾ ഫോക്കസ് ഒരു ആ ഗോളിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അതാണ് ഗോൾ ഫോക്കസ് റിസ്ക് ടേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേക്കിംഗ് ദ ഇൻഫോംഡ് റിസ്ക് ടു മേക്ക് ദ ബിസിനസ് ബെറ്റ
ബി സെറ്റിംഗ് എ ഗോൾ സ്റ്റിക്കിംഗ് ടു ദ പ്ലാൻ ബൈങ് ബുക്സ് ഒരു പുതിയ ഭാഷ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉറുദു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഹിന്ദി ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ മലയാളം അല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ പഠിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു ഭാഷ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് പ്ലാനിങ് ആണോ സെറ്റിംഗ് എ ഗോൾ ആണോ സ്റ്റിക്കിംഗ് ടു ദി പ്ലാൻ ആണോ ബൈങ് ബുക്സ് ആണോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് പ്ലാനിങ് ദർ ഫോർ എ ഈസ് കറക്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റിക്കിംഗ് ടു ദ പ്ലാനും ബൈങ് ഗുഡ്സ് ബുക്സും എല്ലാം പിന്നിലുള്ള ദർ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് പ്ലാനിങ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്ലാനിങ് ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ദ നെയിമിംഗ് വേർഡ് ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു അൻ ഐഡിയ ഒരു ഐഡിയയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആശയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നെയിമിംഗ് വേർഡ് നെയിമിംഗ് വേർഡ് ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നെയിമിംഗ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാകാം ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാകാം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേരാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയയെ സംബന്ധിച്ച് പേരുവാകാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഈ നെയിമിംഗ് വേർഡ് ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു അൻ ഐഡിയ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഐഡിയ പേന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വസ്തുവിൻ്റെ പേരാണ് മുംബൈ ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഐഡിയ അതും ഒരു ആശയമല്ല അതൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് മുംബൈ സി ഓണസ്റ്റ് സത്യസന്ധത സത്യസന്ധത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വാളിറ്റി ഹോണസ്റ്റി ഓണസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അത് അത് ദർ ഫോർ ഓണസ്റ്റി ഈസ് ദി വേർഡ് ദാറ്റ് ദി നെയിമിംഗ് വേർഡ് ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ഐഡിയ ഇവിടെ ഓണസ്റ്റി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ നൗൺ മാനേജർ ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജർ ഒരു ഒരാളിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതല്ല ഓണസ്റ്റി സത്യസന്ധത വിസ്ഡം ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ വേർഡ് നെയിമിംഗ് വേർഡ് ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ഐഡിയ ഹീ ഈസ് വൈസ് അയാൾ വൈസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് അതിൻ്റെ നൗൺ ഫോമാണ് വിസ്ഡം ഹീ ഈസ് ഓണസ്റ്റ് അവൻ സത്യസന്ധനായ മനുഷ്യനാണ് അതിൻ്റെ നൗൺ ഫോമാണ് ഓണസ്റ്റി സത്യസന്ധത സത്യസന്ധത അപ്പോൾ ഓണസ്റ്റി ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻഡ് റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ഐഡിയ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെയിംഗ് വേർഡ് ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഓണസ്റ്റി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെൻ ഓൺലി ബൈ ഡാഷ് വേരിയസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോസ് അപ്പോൾ യൂണി ഈ നിമി മോക്ടസ് ലീ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡാഷ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ കറക്റ്റ് വേയിലാണ് അവരുടെ ഡാഷ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ഓൺലി ബൈ ഡാഷ് വേരിയസ് ലോസ് അതായത് ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ യൂണിഫോം ഒരേ രീതി യൂണിഫോമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആ യൂണിഫോമിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓയിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോ ഇഗ്നോർ ചെയ്യണോ അതോ സപ്രസ് ചെയ്യണോ അതോ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യണോ അതോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ അതാ ചോദ്യം അപ്പോൾ യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യണം അത് നടപ്പാക്കണം അത് മറ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത് അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യണം ലോ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ലോയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് അതിനെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ലോ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ഓൺലി ബൈ enforcing only by enforcing various industrial laws industrial laws enforce edengil mathame standards il uniformity maintain cheyan kariyo therefore answer is c answer correct answer is c next question customer grievances can be solved by appa customers nu pala grievances um kaanum prayasangalum kaanum alle paradigalum kaanum aa paradigal engane solve cheyyam ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വാങ്ങുന്ന സർവീസ് വാങ്ങുന്നവരോ അല്ലെ സാധനം വാങ്ങുന്നവർക്കോ പലതരത്തിലുള്ള പരാതികളുണ്ടാകാം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു കസ്റ്റമറുടെ ഗ്രീവൻസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ
കസ്റ്റമർ ഗ്രീവൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് മേക്കിംഗ് ദ സിൻസിയർ അപ്പോളജി സോൾട്ടിങ് ദി ഇഷ്യൂ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അഡ്മിറ്റിംഗ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഓൾ ദീസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് കസ്റ്റമർ ഗ്രീവൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം ആ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എൻഗേജസ് ഇൻ സോൾവിംഗ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ വിവിധ എംപ്ലോയീസ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് അവർ സമ്മേളിക്കുകയും അവരുടെ വർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും പരിഹാരം കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എൻഗേജസ് ഇൻ സോൾവിംഗ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് എന്തിൻ്റെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസിനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെ ആണോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആണോ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ആണോ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആണോ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടേൻസ് ടു ദ എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ച് എംപ്ലോയീസ് ആണ് അത് ഈ മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് അവരെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവർ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ കൂടിയിട്ട് അവരുടെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു അത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ടു ദി എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് പോഷ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോഷ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ടേ എഴുതാവൂ ആൻസർ എഴുതാവൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രൊവിഷനും പ്രിവെൻഷനും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നും എന്താണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് അതാണോ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് അതാണോ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് അല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രൊ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതായിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെ തോന്നരുത് എല്ലാ വാക്കുകളും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് ആണ് പോഷ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ പീരിയോഡിക്കലി അസസ്സിങ് ദയർ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് ഗ്രീവൻസസ് ഡാഷ് ക്യാൻ ബി കണ്ടക്ട് അതായത് ഫോർ പീരിയോഡിക്കലി അസസ്സിങ് ദയർ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് ഗ്രീവൻസസ് അതായത് പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് ഒരു അവരുടെ പെർഫോമൻസ് അസസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവരുടെ പരാതികൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയും എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എംപ്ലോയർ സർവീസ് ആണോ എംപ്ലോയി സർവീസ് ആണോ പ്രോഡക്റ്റ് സർവീസ് ആണോ പ്രോസസ് സർവീസ് ആണോ ദാറ്റ് ഈസ് ഏത് സർവേ ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വിച്ച് സർവേ ടു ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഫോർ പീരിയോഡിക്കലി അസസ്സിങ് ദർ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് ദി ഗ്രീവൻസസ് ദാറ്റ് ഈസ് എംപ്ലോയി സർവീസ് എംപ്ലോയി സർവീസ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് മീൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് മീൻസ് ഓപ്പണിങ് അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പിംഗ് ട്രാക്ക് ഓഫ് മണി റീകോളിങ് സംതിങ് സ്പെൻഡിങ് മണി അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓപ്പണിങ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണോ അതോ കീപ്പിംഗ് ട്രാക്ക് ഓഫ് മണി പണത്തിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയാണോ റീകോളിങ് സംതിങ് എന്തെങ്കിലും റീകോൾ ചെയ്യുകയാണോ അത് സ്പെൻഡിങ് മണി പണം ചിലവഴിക്കുകയാണോ അക്കൗണ്ടിങ് മീൻസ് കീപ് ട്രാക്കിങ് ഓഫ് മണി നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പണം ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ ചിലവാക്കും അല്ലെങ്കിൽ പല ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ പല ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂടി ഉപയോഗിക്കും അതിനെ അതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക അങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് ദർ ഫോർ കീപ് ട്രാക്കിങ് ഓഫ് മണി ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് യു വി പി ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പഴയ പഴയ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് അത്രയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതായാണ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്ക
എ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അച്ചീവബിൾ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അച്ചീവബിൾ ഇതെല്ലാം ആ വാക്കിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവിടെ അച്ചീവബിൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാട്ട് വുഡ് യു ഡു ഈ സമ്മൺ ഗിവ്സ് എ മെസ്സേജ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ടെലഫോൺ കോൾ വാട്ട് വുഡ് യു ഡു ഈ സമ്മൺ ഗിവ്സ് എ മെസ്സേജ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടെലഫോൺ കോൾ വരുന്നു ഒരു കോൾ വരുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു മെസ്സേജ് തരികയാണ് ആ ഫോണിലൂടെ നമ്മളോട് ഒരു മെസ്സേജ് പറയുകയാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതായിരിക്കും ആ മെസ്സേജ് ആ മെസ്സേജ് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫോൺ റെഫ്യൂസ് ടു നോട്ട് ഡൗൺ ഇഫ് യു ഡോൺ വാണ്ട് ടു പാസ് ദ മെസ്സേജ് ആ ആ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ആ കോൾ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് അവരോട് പറയുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതോ റിക്വസ്റ്റ് ടു വെയ്റ്റ് ടിൽ യു ഗെറ്റ് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ ടു ടേക്ക് ഡൗൺ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പേനായും പെന്നും പേപ്പറും എടുക്കുന്നത് വരെ വെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണോ അതോ ആസ്ക് ദ കോളർ ടു കോൾ ലേറ്റർ പിന്നീട് വിളിക്കാൻ പറയണോ നൺ ഓഫ് ദീസ് അവ അതോ ഇവയൊന്നും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ വർക്കിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വരികയാണ് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാനേജർക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടത് അതോ ഞാനൊരു പെന്നും പേപ്പറും എടുക്കുന്നവരെ ഒന്ന് പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതോ നിങ്ങൾ പിന്നീട് വിളിക്കാൻ പറയുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതോ ഇവയൊന്നും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വസ്റ്റ് ടു വെയ്റ്റ് ടിൽ യു ഗെറ്റ് എ പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ ടു റൈ ടേക്ക് ഡൗൺ ടേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയാൻ റൈറ്റ് എന്നാൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു പെന്നും പേപ്പറും എടുക്കുന്നവരെ ദയവായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോം സ്ക്രീൻ ഈസ് കോൾഡ് ഹോം സ്ക്രീൻ എന്ത് വിളിക്കും ഒരു ഓഫ് അവിടെ അധികം വന്നിട്ട് സാരമില്ല ഹോം സ്ക്രീൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമോ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുമോ മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുമോ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമോ ഹോം സ്ക്രീൻ നമുക്കറിയാം ഹോം സ്ക്രീൻ ഈസ് കാൾഡ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആണ് ഹോം സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡസ് ഹോൾഡ് ഓൺ ഡ്യൂറിംഗ് എ ടെലഫോൺ കോൾ മീൻ ഇപ്പോൾ ടെലഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹോൾഡ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ഹോൾഡ് ദ ഫോൺ വെൽ ആ ഫോൺ നല്ലോണം പിടിക്കാനാണോ പറയുന്നത് ടു പുട്ട് ദ ഫോൺ ഡൗൺ ഫോൺ താഴെ വെക്കാനാണോ പറയുന്നത് ഓർ ടു സ്വിച്ച് ഓൺ ദി ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാനാണോ പറയുന്നത് ഓർ ടു വെയ്റ്റ് എ ഷോർട്ട് ടൈം ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ നമ്മൾ അയാളെ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതാണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു വെയ്റ്റ് ഫോർ സം ടൈം കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് എന്നുള്ളതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ഓൺ പറയുന്നത് ദർ ഫോർ അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു വെയ്റ്റ് എ ഷോർട്ട് ടൈം ആണ് അടുത്ത് റീ അറേഞ്ച് ദ വേർഡ്സ് ടു ഫോം എ സെൻറ്റൻസ് ഇത്ര കുറച്ച് വാക്കുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത് പിന്നെ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഒരു മീനിങ്ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഷി വണ്ടേഡ് ഹൗ വാസ് സോ റിച്ച് ഹി ഇത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് ഷി വണ്ടേഡ് ഹൗ ഹി വാസ് സോ റിച്ച് അതാണ് കറക്റ്റ് ഷി വണ്ടേഡ് അവൾ അതിശയിച്ചു ഹൗ ഹി വാസ് സോ റിച്ച് അവൻ ഇത്രയ്ക്ക് റിച്ച് ആയത് എങ്ങനെയെന്ന് അവൾ അതിശയിച്ചു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എ ഷി വണ്ടേഡ് ആദ്യം തന്നെ വരും എ ബി ഡി സി എ ബി ഡി സി വരും ഷി വണ്ടേഡ് ഹൗ ഹി വാസ് സോ റിച്ച് അപ്പോൾ എ ബി എ ബി ഡി സി അപ്പോൾ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എ ബി ഡി സി ഷി വണ്ടേഡ് ഹൗ ഹി വാസ് സോ റിച്ച് വാട്ട് പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്ക്സ് നമുക്കറിയാം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്കാണ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്കാണ് കോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പങ്ക്ചുവേഷൻ ആണ് ഇതെല്ലാം പങ്ക്ചുവ
അത് രണ്ടുകൂടെ അവസാനിക്കത്തില്ല കോമ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ശരിയാണ് അപ്പോൾ കോമ വന്നുകൊണ്ട് അത് ശരിയല്ല കോമ കോമ മാത്രമായിട്ട് സെൻറ്റൻസ് അവസാനിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വേർ ആർ യു ഗോയിങ് വേർ ആർ യു ഗോയിങ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അവസാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊണ്ടാണ് വേർ ആർ യു ഗോയിങ് ഐ ആം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ആം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും വേർ ആർ യു ഗോയിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും കൊണ്ട് സെൻറ്റൻസ് അവസാനിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കൊണ്ട് വരെയും കുത്തു വിടുന്നത് അത് ശേത്തെ കാണിക്കുക വചമാണെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ആണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പതിനേഴാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കണ്ടെയ്നർ ട്രക്ക് ഈസ് എ ഡാഷ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ട്രക്ക് നമ്മൾ കണ്ടെയ്നർ ട്രക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ഫാക്ടറീസിലും കണ്ടെയ്നർ ട്രക്ക് ഉണ്ടാകും അത് ഈ അത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എ കണ്ടെയ്നർ ട്രക്ക് ഈസ് എ സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വെഹിക്കിൾ യൂസ് ടു ക്യാരി ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വെഹിക്കിളാണോ ബി ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വെഹിക്കിൾ യൂസ് ടു ക്യാരി ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വലിയ ഇൻഡ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വെഹിക്കിളിനെയാണോ അതോ ലാർജ് പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ യൂസ് ടു ക്യാരി പാസഞ്ചേഴ്സ് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വലിയ വണ്ടിയാണോ അതോ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വെഹിക്കിൾ യൂസ് ടു ക്യാരി വാട്ടർ വാട്ടർ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വെഹിക്കിളാണോ എ കണ്ടെയ്നർ ട്രക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വെഹിക്കിൾ യൂസ് ടു ക്യാരി ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വെഹിക്കിൾ യൂസ് ടു ക്യാരി ഗുഡ്സ് ഇത് നിമി മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇതെല്ലാം നിമി മോക്ക് ടെസ്റ്റിലുള്ള അടുത്തത് പതിനെട്ടാമത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ഷൻ വേഡ് കം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ഷൻ വേഡ് കൊണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം സർഫസ് ബൗണ്ട് ടെക്നോളജി ഡാഷ് യൂസ് ടു മൗണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ ആക്ഷൻ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് വെർബാണ് ഇവിടെ ഈസ് ആറ് വേറെ നൺ ഓഫ് ദീസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിൽ ചേരുന്ന ആക്ഷൻ വേർഡ് അവിടെ ചേർക്കണം വെർബ് ചേർക്കണം സർഫസ് മൗണ്ട് ടെക്നോളജി ഈസ് യൂസ് എന്ന കറക്റ്റ് ഈസാണ് കറക്റ്റ് സർഫസ് മൗണ്ട് ടെക്നോളജി സിംഗിൾ ഡ്രൈവറുണ്ട് സർഫസ് മൗണ്ട് ടെക്നോളജി ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മൗണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസസ് നയൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം മേക്സ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് സം ടൂൾസ് ഫോർ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദു നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൂൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതാ സെവൻ ക്വാളിറ്റി ടൂൾസ് ആണുള്ളത് അതുകൂടാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളതിനകത്ത് സെവൻ ക്വാളിറ്റി ടൂൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ട നമുക്ക് ചുരുക്കം മറ്റേ ക്വാളിറ്റി ടൂൾസിനെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതിനകത്ത് ഏതാണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ കോൾ ഈ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ക്വാളിറ്റി ടൂൾസിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് സം ടൂൾസ് ഫോർ പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് വേണ്ടി ചില ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഈ ക്വാളിറ്റി ടൂൾസിൽ പെടാത്ത താഴെ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാം അതായത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാം മത്സ്യത്തിൻ്റെ മുള്ള് മാതിരിയുള്ള ആ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചു അത് ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാം ഫൈ ഡി ആൻഡ് ഫൈവസ് മെതേഡ്സ് ഫൈ ഡി ആൻഡ് ഫൈവസ് മെതേഡ്സ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫൈ ഡി ഫൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഡിയിൽ ഡിയിൽ തുടങ്ങുന്ന അഞ്ച് വാക്ക് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഫൈ ഡി ഫൈ ഡി എന്ന് പറയുക ഡിഫൈൻ ദ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കവർ ദ റൂട്ട് കോസ് ഡെവലപ്പ് പോസിബിൾ പെർമനൻറ്റ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഡിസൈൻ പോസിബിൾ പെർമനൻറ്റ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ അപ്പം ആൻഡ് ഡെലിവർ സൊല്യൂഷൻ ടു പ്രിവെൻറ്റ് റീ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ദീസ് ആർ ദ ഫൈ ഡി
ക്വാളിറ്റി ടൂൾസിൽ പെടാത്തതാണ് ഫൈവ് ഫോർ ഡി ആൻഡ് ഫോർ എസ് ദർ ഫോർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സി ഇത് ക്വാളിറ്റി ടൂൾസിൽ പെടാത്തതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദ മൊ അവയിൽ പെടാത്തതാണ് ഫോർ ഡി ആൻഡ് ഫോർ എസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ പെടാത്ത ഏതാണ് ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലെ ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് ഈ ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിൽ പെടാത്ത ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ പെടാത്ത കാര്യം ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടു റെഗുലേറ്റ് ദ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ദ ഫാക്ടറീസ് ഫാക്ടറീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ആണോ ടു സെൻസിറ്റൈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി എമ്മ വർക്കേഴ്സ് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുള്ള അവരെ സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യുക അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫാക്ടറീസ് ഫാക്ടറീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ടു പ്രൊവൈഡ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ദ വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിന് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകുക ഇവയിൽ ഏതാണ് ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ പെടാത്തത് റെഗുലേറ്റ് ദ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ദ ഫാക്ടറീസ് ഫാക്ടറീസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സെൻസിറ്റൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി എമങ് വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിനെ ബോധവൽക്കരിക്കണം അതായത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സുരക്ഷിത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം ഓരോരുത്തർക്കും ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ധരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യണവരെ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് അവരുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം ടു പ്രൊവൈഡ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു വർക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ പെട്ടതല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബാക്കിയെല്ലാം ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിൽ പെടുന്നതാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിൻ്റെ ലക്ഷ്യ ഒബ്ജക്റ്റീവിലുള്ളതല്ല ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഡാഷ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കമാൻഡ് ബട്ടൺ സച്ച് ആസ് സേവ് ഓപ്പൺ കോപ്പി ആൻഡ് പേസ് വെറസ് ഡാഷ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് അണ്ടർലൈൻ നമ്പറിംഗ് ആൻഡ് ബുള്ളറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വേർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം പിന്നെ ഈ പറയുന്നവയിൽ എന്തെല്ലാമാണ് കമാൻഡ് ബട്ടൺസ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് അണ്ടർലൈൻ നമ്പറിങ് ഏതെല്ലാം ഏതിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പം ഡാഷ് ദി ഡാഷ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കമാൻഡ് ബട്ടൺസ് സച്ച് ആസ് സേവ് കോപ്പി ആൻഡ് പേസ് സേവ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരെ ഫോർമാറ്റിങ്ങിലാണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാറിലാണോ ടാസ്ക് ബാറിലാണോ ഇൻസേർട്ട് ടാബിലാണോ സേവ് ഓപ്പൺ കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ്സ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാറിൽ വരുന്നതാണ് സേവ് ഓപ്പൺ കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഇനി വേറെസ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് അണ്ടർലൈൻ നമ്പർ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർ അതെല്ലാം ഫോർമാറ്റിംഗ് വേണ്ടിയാണ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് അണ്ടർലൈൻ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാറിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ അല്ല ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ ആൻഡ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർ അതാണ് ടാസ്ക് ബാർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബാർ അതല്ല ഇൻസേർട്ട് ആവാൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർ അതല്ല ഇതാണ് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ ആൻഡ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർ അതായത് സേവ് ഓപ്പൺ കോപ്പി പേസ്റ്റ് എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാറും അത് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് അണ്ടർലൈൻ നമ്പറിംഗ് ആൻഡ് ബുള്ളറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാറിലുമാണ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് യു പ്രസ് ഡാഷ് ദ എക്സൽ ഷീറ്റ് ഗെറ്റ്സ് റെഡി ഫോർ പ്രിൻറ്റിംഗ് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട ആ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഏതാണെന്ന ചോദ്യം ഇഫ് യു പ്രസ് ഡാഷ് ദ എക്സൽ ഷീറ്റ് ഗെറ്റ്സ് റെഡി ഫോർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ടാബ് ആണ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ കൺട്രോൾ പ്ലസ് പി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ആൾട്
ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ഡാഷ് പ്രൊവൈഡ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു പ്രൊവൈഡ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ടു ദ വർക്കേഴ്സ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബൈ എൻഷുറിങ് സ്യൂട്ടബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടാകുന്ന ലാഭം അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനും എംപ്ലോയീസിനും നൽകിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ലാഭം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അത് ഏത് ലോയിലാണ് അപ്രൂവിഷൻ പറയുന്നത് ഡാഷ് പ്രൊവൈഡ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ടു ദ വർക്കേഴ്സ് ബൈ എൻഷുറിങ് സ്യൂട്ടബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എമങ് എംപ്ലോയർ ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയർക്കും എംപ്ലോയീസിനും ആ ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലോയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോയാണോ സിവിൽ ലോയാണോ സോഷ്യൽ ലോസ് ആണോ എക്കണോമിക് ലോസ് ആണോ കേരള കറക്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോസ് ആണ് അതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോസ് പ്രൊവൈഡ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റീസ് സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു ടു ദ വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിനാണ് അവർ നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ബൈ എൻഷുറിങ് സ്യൂട്ടബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് ആ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടാകുന്ന ലാഭവും മറ്റ് നേട്ടങ്ങളുടെയും ഒരു വിഹിതം തൊഴിലാളിക്കും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോയിലാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ വെബ് സൈറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് അസ് അപ്ലൈ ഫോർ പാസ്പോർട്ട് പാസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഏത് സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ കയറേണ്ടത് സ്കിൽ ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ആണോ എൻ എസ് ഡി സി ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ആണോ പാസ്പോർട്ട് ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ ആണോ എം ഒ എച്ച് എഫ് ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ ആണോ അപ്പോൾ പാസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് പാസ്പോർട്ട് ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പാസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ അല്ല സ്കിൽ ഇന്ത്യയൊന്നും അല്ല സ്കിൽ ഇന്ത്യ തെറ്റിപ്പോരുത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പാസ്പോർട്ട് ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എണ്ണവും നിമി മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാവരും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു